To je taj takozvani stres danas, to je vrlo često pomenuti, da dolazi mi oče stres. To kad odeš kod lekara, kažu stres i tu je sve završeno. Stres, sve je propalo, nema spasa, gotovo je. A stres nije ništa drugo do iskušenja. A iskušenja su nam data da ojačamo, ne da nas unište. Opet ću joj pomenuti, sto puta sam pomenuo. Je li moja baba ili moja prababla išla u apoteku da kupi bromazepam? Ili, ne daj Bože, da je da kupi kokain ili marihuanu. Danas treće generacije u Americi imao sam jednu devojku u New Yorku. Njena baba je pušila marihuanu. U sred New Yorka. Ta smo imali 27-8 godina. Da ne pričamo roditeljima koji šmrču uveliko, razbijaju se. Znači, iskušenja su tu da nas ojačaju. Kroz liturgiju, kroz molitvu, kroz fizički rad, kroz duhovni rad, kroz intelektualni rad. Znači, generalno najbolja terapija za sve, i za psihu, i za brak, i za ljubav, i za uspeh na poslu, tri delatnosti. Duhovna delatnost, intelektualna delatnost, fizička delatnost. Intelektualna delatnost, znači to je duhovna delatnost, znači duhovni rad, molitva. Znači sve ono što spada u molitvu, liturgija, molitva, duhovni rad. Intelektualni rad, učenje. Ne samo dok smo dok učimo škole. Šta, kad završimo škole, gotovo. Ne. Stalno treba svoj intelekt održavati. Veliki ljudi su se uvek trudili nešto da uče. Ne znam, poznato je, ne znam, valjda Platon je u, ne znam, 60-70 godina učio da svira harfu. Nedavno je, za Gligorića sam čuo, valjda naša čuvena goda šahistu, da je sa 80 godina čovjek krenuo da uči da svira klavir. I divno svira je tide neki. Znači, i kad smo završili škole, uvek da učimo nešto, ne sad učimo matematiku, nego da bolje kupovati knjige, gledati neke dobre programe naučne kojih uopšte ima, nego blenuti. Znači, stalno držati svoj intelekt u jednoj aktivnosti, u jednoj napetosti. I na kraju dolazimo do trećeg rada, treće da to je fizički rad. Znači, kada sklopimo sve to, bilo da je sport ili, naravno, ako radimo fizički, onda u redu. Ako smo na selu ili ako smo fizički radnici, ok, to smo upotpunili, ne moramo nešto dodatno, jel da? Ali ako nismo, ako smo nekakvi intelektualci, neki umetnici ili ne znam šta, drugo, treće, neki bilo šta, e, onda je jako važno, malte ne svaki dan, trenerka, ko može i na bazen, ko ne može, trenerka i trčim. Ako ne mogu da trčim, onda ću barem brzo da hodam, pa ću malo trčkam, pa ću malo da radim neke vežbe, još super je ovako ako sam negde malo van grada. I jer kroz fizičku aktivnost, to je nauka je dokazala, da se luče ti endorfini, takozvani, to su endomorfini ili ti hormoni sreće i kad je čovjek zdrav, kad je izmoren, kad je poznato, kad je čovjek, ne znam, mnogi od bolesnih, da kažemo psihičke, oni idu u teretane, pa vežbe, vežbe, pa izađu malo lakše im je. Jer se izlučilo tih unutarnjih endomorfina, unutarnjih hormona za smiravanje. A kad se to radi redovno, svaki dan, onda imamo i lepu liniju, onda smo i zdravi, onda nam je endokrini sistem dobar, kardiovaskularni, digestivni, urinarni, sve je zdravo. I samim tim imamo manje stresova, lepi smo, privlačni smo, sve, sve prosto. Znači radimo duhovno, radimo intelektualno, radimo fizički. 